はい、はい、どうも、ちょぶりです。てことで、今日はですね、中国版 e フットボール徹底回数、やっていきたいと思います。てなわけ、皆さん、中国版の e フットボールはプレイされたことありますでしょうかまあ、ほとんどの方がね、さすがにないんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、リスナーの方から教えていただきまして、中国版 e フットボールがね、もう日本とかそれ以外の国と全然違う、中国版だけ全然違うってことで、僕もね、いろいろ調べてみたんですけれども、かなりね、もうガチャとかイベントも違くて面白かったで今日はねそれについいいいいてて徹底回数やっていきたいと思いますでは、今回やっていく情報なんですけれども、中国版の最新の情報からね、少し前の情報まで解説していこうと思うんで、すべてが最新の情報ではないんですけれども、もうガチャとかね、イベントとか、なんならゲームのモードまでね、全然違ったりするんで、そこも含めて楽しんでいただけると嬉しいなと思います。はい、こんな感じでね、このチャンネルでは eFootball のいろんな情報をね、毎日発信してるんで、ぜひよろしければチャンネル登録と通知オンの方もよろしくお願いいたします。はい、それでは早速ですね、中国版 eFootball 徹底解説ということでやっていきいきましょう。はい、ということで、中国版インフットボールについていろいろ見ていこうと思うんですけれども、まずこちら見てください。皆さんこれ何かわかりますでしょうかまあ、何かわかるには決まってるかなと思うんですけど、これインフットボールのメニュー画面なんですよね。で、上がこれ日本とかね、海外版のインフットボールのメニュー画面。皆さんこう親しみのある画面かなと思うんですけれども、下が中国版のインフットボールのメニュー画面ってことで、いや、まずこれ全然違いますよね。なんか下の方はかっこいいんじゃないかなとかと思ったりするんですけど、なんか背景にこうドラゴンみたいなのもいますし、まずこうメインカラーが上がってことでこういうもうメニュー画面からガラッと違うんですよねなんかこう中国感が出てて個人的にはいいなっていうふうに思うんですけれどもこんな感じでメニュー画面から全然違いますとそしてこちらガチャについても見ていきたいと思うんですけどまずこのガチャ見てくださいもう明らかに日本とかではね登場してないガチャがえ中国版では登場してるんですよねなんかいろんな噂もあって中国ではね週刊フィーガチャボックスガチャとかねなんか日本とは全然ねガチャの方式が違うらしいんですけれどもこんな感じでレバンドフスキービニシュースアルバレスとかね、こういった有名選手が登場してるガチャがあるっていうことでただこれ右上に178って書いてあるんですよねこれ178に入ってるこれハイライトガチャだったらこれ結構とんでもないですけどねまあこんな感じのもう中国っぽいデザインのガチャも登場してますとはいそしてこんな感じのガチャも登場しておりますこれもまたね違った面積で登場してるわけなんですけれどもブラホビーチとかねフォーデンが出ているってことでこれはなんかすごいですねほんといろんなクラブから登場してますよねバイルンとかねマンチェスターシーとかユベントスとかインテルとかねセビージャとかベンヒカからも登場してるってことでこれどういう内容のこれハイライトガチャなんだっていう感じなんですけれども、まあ、こんな感じのガチャも登場してます。あとは少しこうデザインが変わって、こんな感じのガチャも登場してますね。これは一応ハイライトのメインはインテルとミランってことで、このパートナークラブの2つから登場してるかなって感じなんですけれども、通常選手はね、普通にこうプレミアとかからも登場してるんで、結構変わったガチャだなって感じがあるんですけれども、こういうね、インテルとかミランからも変わったデザインで、ガチャの方が登場していますと。あとはこんな感じのガチャも登場してますね。これはセリエ、アーのナポリとかアトランタから登場してるガチャになるんですけれども、結構これ渋そうなガチャっすよね。これでさ、右上にまた書いてありますけれども、ボックスでこれ、178名のこれボックスドローガチャだったら、これ結構エグいっすけどね。なんかね、結構中国版はこんな感じでガチャのこうボックス制限が、上限が高いというか、結構ね、エグいとかって噂も聞くんですけれども、これもね、こう日本と全然違うのかなと思います。あとはこんな感じでプレミアからマンチェスターイナレットとアーセナルのガチャも登場してますね。いや、個人的にはこのガチャとかね、羨ましいなって感じがあるんですけれどもこのガチャも謎に178って書いてありますねまあでもこういうこう日本と違ったガチャというか日本と違ったこうデザインでガチャが登場しているっていうのは面白いですよねあとこちらはちょっとガチャかはね僕こう字が読めないんでわからないんですけれどもこんな感じのイベントなんですかねこういうのも登場しておりますっていうことでなんかメンツが謎にすごいですよね多分これアルバがこれバルセロナユニフォームなんで結構前のこれガチャっていうかイベントなんじゃないかなって感じがあるんですけれどもえこのロナウドとかね全然こうデザイン見たことないですしブルーノフェルナンデスに関してはなんかこうイフットボールのオリジナルユニフォームみたいなやつ着てますねなんかこういうの前あった気もするんですけれどもこんな感じのこれガチャではないですかねイベントみたいなのも発生してますとまあこういうのも面白いですよねはいそしてこんな感じのも着てますっていうことでこれはまあイフットボールっていうかウイレ時代の可能性もあるんじゃないかなとね思ってるんですが多分これ中国代表の選手ですかねめちゃくちゃ総合値が高い95もあって登場してますっていうことでこういうのも結構面白いですよねこれも多分ねガチャかなと思うんですけれどもイベントなのかなまあこんな
な感じで登場してますってことで、まあ、日本代表バージョンでこういう感じのね、日本を出してくれても面白いなって感じがあるんですが、まずこうデザインがめちゃくちゃかっこいいですよね。こう後ろでこの背景のこのドラゴン、これめっちゃかっこよくないですか日本代表バージョンもマジで欲しいですね。はい、あとは皆さんこちら見てください。これはリーク情報とかではありませんよ。なんとも中国版のイグッドボールではエピックのルンメニゲブースターで登場してますってことで、いや、これとんでもないっていうか、めちゃくちゃ羨ましくないですかなんでこう中国版に登場して、これ日本とかね、海外版でイグッドボールでは登場しないんだって感じがあるんですけれども、中国版では登場してるけど、日本バージョンとかではね、登場してない選手って結構いるっぽいんですけれども、なんとブースターのルンメニゲが、すでにね、中国版では登場してますってことで、これも結構前にね、もう出てるみたいなんですけれども、めちゃくちゃ羨ましいですよね。ちょっとコナミさん、これ早くイフットボール、中国バージョン以外でもルンメニゲは出してほしいですね。はい、そして続いてはこちら、これはね、ログインボーナスらしいんですけれども、こんな感じで中国バージョンではね、結構高頻度でログインボーナスでコインも配布してるみたいですね。いろいろ調べたんですけれども、中国版はね、ガチャのボックスが大きいっていうのもあるのかなと思うんですけれども、結構ね、大幅にコインは配布してるなって印象がありました。これもこんな感じで、5日間に分けて20コインが配布されて、次に50コイン、次に100コインがもらえますっていうことで、まあ、こういうログインボーナスでね、コインがもらえるのも日本にもね、どんどん導入してほしいなって感じはありますね。はい、そして続いてはこちら。これはね、イベントの画面になるんですけれども、なんとこれエグくないですかこのイベントクリアすると500コインもらえるっていうことで、いや、これ中国版イフットボール、さすがにこれ太っ腹すぎんかって感じはあるんですけれども、まあその分ね、コインを使うっていうのもあると思うんですけど、500コインもらえるの、これエグいっすよね。多分このイベントをクリアすると、この500コインとこのガチャ券かな抽選契約券がもらえるんじゃないかなと思うんですけれども、こういうイベントもね、中国ではありますってことで、まあ日本もここまでとは言わないですけれども、こうもう少しね、ガキン、ビカキンの方もガチャを引けるようなコイン配布があっても嬉しいのかなって感じがありますよね。正直さ、エピックとかビッグタイムとかショータイムガチャさ、150名のボックスローガチャで無課金の方が引くって、ほぼ無理に等しいですからね。まあそういうのも考えると、こんぐらいね、コイン配布してくれてもね、僕はいいんじゃないかなと思ってます。はい、そしてこれはかなり最近の情報ですよ。これは昨日ですね、2月20日の情報になるんですけれども、なんとね、中億万イフットボールで1688コインが配布されてるってことで、いや、これどんな数字なんていうね、話ではあるんですけど、いや、これエグくないですかえ、中億版イフットボールこれさすがに太っ腹すぎません ?1688 コイン配布って、もう日本では絶対ありえないようなコインかなと思うんですけれども、え、こんな感じでコインの方も配布されてますっていうことで、コインってこれはまあスキルトレーニングですかね。まあ、このような形で、もう直近ですね、最新でもコインの方は配布されておりますと。はい、そしてこちら、これはね、この間っていうか少し前にあったイフットボールのこのガチャのキャンペーンみたいなんですけれども、なんと皆さんこれ見てください。ガチャ1回を80コインで引けて、10連で800コインで引けますっていうことで、いや、これめちゃくちゃ太っ腹っすよね。なんかこんな感じのキャンペーンの方も実施してるみたいですね。なんか日本でもね、今10連で900コインかな。まあそれでも十分かなと思うんですけれども、こういう800コインとかね、80コインで1回引けるみたいな、まあそういうキャンペーンがあっても面白いのかなとは思いますね。ただこれで、ね、右上にうっすら書いてあるんですけど、これ210って書いてあるんですよね。これ多分210名のボックスドローガチャンじゃないかなと思うんですけれども、それを考えるとエグいっすね。逆に今日本は絶対にもう今のところ登場してるのは50名とかね、150名のボックスドローガチャなんで、それを考えると、まあコインはあんまり配布されないけど、こうね、良心的というか、もしかしたらお金をつかない可能性もあるんじゃないかなとは思ってますね。はい、そしてこっからはね、ちょっと映像の方も少しあるみたいなんで、その映像の方もね、見ていきたいと思います。ということで、まあこれ中国版のイフットボールの映像なんですけれども、なんかね、日本と違ったこうモードもあるらしいんですよね。これ見てください、まずこの画面。こんな画面まずさ、僕ら見たことないですよね。もうなんて書いてあるかわかんないんで、これが一体何なのかもよくわかってないんですけれども、こっからはね、ちょっとわかりやすいようなこう図が出てきます。はい、こんな感じで、皆さんこれ見てください。こんな感じで中国版のイグッドボールでは、なんかそれぞれがこういう風に大会とか開けるみたいなんですよね。こう2名の大会、4名の大会、8名の大会、16名の大会、32名の大会みたいな感じで、こう自分でこう大会を開けるみたいな、まあそういうのもあるらしいんですよね。いや、こういうのあったらこれめちゃくちゃ面白そうじゃないですか。普通にこう学校とかでみんなと友達でこうトーナメントやろうぜみたいな感じで、今って日本だとこうフレンドリーマッチでやるしかないかなと思うんですけれども、こういうこうゲーム内にそういうモードがこう搭載されていると、こうより臨場感を持ってこう楽しめるっていうか、これ絶対学校とかでやったらこれめちゃくちゃ楽しいですよね。はい、こんな感じでも何名か選べるような形になってますので、こんな感じでレギュレーションもこう選べるっていう感じになるんですかね。で、これから進んでいくと、はい、こんな感じの画面に来るっていうこと。なんかこれめっちゃいいですよね。これなんかグループセレブな感じなんですかね。こんな感じで、A グループ、B グループみたいな感じで、トーナメントもできるし、多分こういうリーグ戦みたいな、こうチャンピオンズリーグみたいな、そういうグループリーグもできるっていう感じになるんですかね。いや、こういう風だった
るっぽいですねなんか海外版っていうかとこ中国版のイフットボールコラムさん結構面白いことしますよねはいこんな感じで以上でですね中国版のイフットボールを見ていったんですけれども皆さんいかがだったでしょうか結構面白くないですかまあ中国版は日本に比べてコインはねたくさん配布されるんですけどやっぱりその分ねこうガチャのボックスがね上限がすごいこう高かったりとかまあそういう傾向にはあるかなと思うんですけれども意外とこうデザインがねかっこよかったりとかまあ最後に見せたようなこう日本にはないようなこうモードっていうかね対戦できるような環境があるっていうのは個人的にはめちゃくちゃ羨ましいなっていう風に感じましたねで僕もこれいろいろ調べたんですけど聞く限りだとこれ中国に住んでいないとこのイフットボール中国版のイフットボールはねえプレイできないみたいですね日本に住んでいて中国版を選んでも多分このイフットボールはできないと思うんでまあ、そこは要注意していただけるといいのかなと思いますまあ、てなわけで今回はなぜか中国版のイフットボールだけ日本とねそれ以外の国と全然ねガチャとかイベントが違うってことで開催していったんですけれどもいかがだったでしょうかはいこんな感じイフットボールの、ね、動画前に走行してますのでぜひよろしければコメント高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうじゃあねー